Qualidade, eficácia, simplicidade, amador ou profissional, XLR ou USB, a Shure dá resposta a isso tudo com o novo Shure MV7 Podcast Microphone. Portanto, fica por aí para conheceres mais. Olá, 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 o meu nome é Luís Alberto e bem-vindos ao canal da Gitana. Hoje trago-vos algo que eu queria experimentar desde o dia em que saiu, há poucas semanas aliás. O novo Shure MV7 é um microfone que vai solucionar muitas situações, é barato, é simples, muito eficaz, profissional e acima de tudo muito versátil. Eu acho que a palavra versátil se aplica aqui na perfeição porque é mesmo isso. Estamos perante um micro XLR mas também USB. Há aliás quem diga que é a versão USB do famoso SM7B. Na minha opinião é até quase mais que isso mas já lá vamos. Vamos primeiro ver o que traz esta maravilha, ok? Vamos então fazer o unboxing. Okay. Vamos guardar isto aqui. Welcome to Better Sound. Ok, temos aqui um Quick Star Guide e uns panfletos da Shure. Eu não sei. Ah, isto é por causa da, da app Desktop da Shure Plus Motive. Já vamos vê-la. USB Mini, USB-C e USB Mini com USB-A. Colocar aqui de lado e cá está o micro. Epá, que top! Que top! Unboxing feito, malta, agora vou-vos deixar aqui com umas imagens detalhadas. Este Shure MV7 tem uma construção muito sólida, toda em metal. Aliás, como todos os Shure. Isso é indubitável. O sistema de montagem no tripé ou noutro suporte já vem incluído e montado e tem os parafusos laterais para poderem apertar o micro e orientá-lo como quiserem. A esponja funciona como um pop filter. Se tirarmos, vemos uma construção muito robusta também na grelha, onde depois tem a cápsula. Portanto, isto dá-nos uma sensação de segurança e uma expectativa ainda maior. Num dos lados do MV7 temos acesso a um botão para silenciar diretamente o micro e do outro lado temos um botão de seleção para alternar entre o micro e a escuta, ou seja, podemos alterar o ganho do microfone ou o volume da escuta. No meio encontra-se o slider para controlarmos esses parâmetros e em baixo, claro, ligação XLR, micro USB e uma saída 3.5 para escuta sem latência. Malta! Tudo no microfone, USB, XLR, saída embutida, qualidade que já vamos ouvir. Características importantes do microfone. É dinâmico, não é condensador, apesar do aspecto óbvio. É padrão cardioide, já falámos aqui várias vezes em padrões de captação, mas temos um vídeo específico acerca disso. Se pretenderem saber mais, cliquem aí no card que está agora a passar. Frequência de 50 Hz a 16 Hz, sensibilidade 132 dB e um sample rate máximo de 24 bits a 48 kHz. Não vou explicar aqui o que é o sample rate, porque estou a preparar um vídeo acerca disso, uma vez que há todo um novo hype com os 32 bits, mas bem, adiante, vamos ao mais importante, que é o teste de som, e é isso que vos traz cá. Só uma adenda importante antes de eu fazer o teste, eu vou-me virar para o computador, vocês vão ver outro plano e vão ouvir o MV7 apenas, o som, Uh, mas é importante referir-vos que estamos a passar por algumas obras aqui. Ainda não tenho as paredes tratadas, a sala ainda está um bocadinho reverberada, portanto peço-vos desculpa por isso, mas por um lado também é interessante porque retrata a grande parte das pessoas, porque nem toda a gente tem estúdios tratados, nem... portanto, quanto mais qualidade vocês tiverem na vossa voz, na vo nas vossas gravações, em podcast, em vídeos para o YouTube, seja para o que for, melhor. Portanto, de certa forma e sem querer, vamos ao encontro de grande parte das pessoas. Já estão neste momento a ouvir o som do Shure MV7. Eu só vos quero dizer que no site podem encontrar o software Shure Plus Motive aqui nestas páginas, ok? Tem aqui o aplicação da app para telemóvel ou aplicação para desktop, que é esta aqui que depois vamos abrir e vocês vão ver mais adiante. Olá então, vamos gravar um texto com o microfone. Agora estamos a gravar por XLR, 
até para vocês verem a qualidade do som. Não estamos com plugins nenhum, não estamos com cadeia de efeitos, com nada, portanto é tal como é a minha voz. Já agora vamos testar o padrão de captação. Teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Portanto, este é o padrão de captação. Inspirado no lendário SM7B, o MV7 é um microfone dinâmico com saídas USB e XLR para uso com computadores e interfaces profissionais. Neste momento estamos com o interface, um Moto profissional, de gama profissional, com XLR. Agora vamos ouvir só o USB, portanto... Eu vou desligar o XLR. Agora vou abrir a aplicação da Shure, que é Shure Plus Motive. Eu subi aqui ligeiramente a minha escuta, porque agora estou a usar escuta direta para ver se isto altera alguma coisa. Ah, ok. Pronto, eu espero que vocês estejam a ver que alterando na aplicação altera também aqui. Eu vou deixar a 25%. Aqui temos os nossos presets, que não temos nenhum gravado, não é? Temos o monitor mix, portanto, se querem o monitor ou o microfone. Temos aqui equalização, neste momento estamos a ouvir a flat. Agora temos high pass, presence boost. Aqui, obviamente, ficamos se calhar com mais presença vocal e aqui ainda mais, é mais agressiva. Temos também o um limitador, não é um limitador analógico, portanto se nós berrarmos provavelmente ele vai clipar igual. E 1, 2, 3, temos este limitador, é ligeiramente eficaz, mas não a mesma coisa que um limitador analógico. E temos depois a compressão, se quiserem usar a light, a medium ou a heavy a Heavy ficam com uma voz mais rádio, portanto com mais corpo. Unheld, isto é obviamente para estar num tripé, mas Unheld sentem-se ligeiramente alguns ruídos, mas como em todos os microfones, portanto esqueçam. Aqui a compressão parece-me um bocadinho abusada no Heavy, mas o médio soa muito bem, portanto vamos ouvir agora com os presets que tivemos a fazer. Inspirado no lendário SM7B, o MV7 é um microfone dinâmico com saídas USB e XLR para uso com computadores e interfaces profissionais. Inspirado no lendário SM7B, o MV7 é um microfone dinâmico com saídas USB e XLR para uso com computadores e interfaces profissionais. Inspirado no lendário SM7B, o MV7 é um microfone dinâmico com saídas USB e XLR para uso com computadores e interfaces profissionais. A esponja é, não é um pop filter, mas tem aqui alguma eficácia. Malta, é isto, vamos passar ao painel final. <risos> Estou mesmo rendido aqui ao Shure MV7 porque... A malta tem sempre aquela questão do SM7B, mas efetivamente este não fica atrás. Hoje não vou fazer comparação, mas eventualmente vai sair no canal também uma comparação com o SM7B e o MV7. E para ser o mais realista possível, vamos trabalhar com o Shure MV7 por USB, que como podem ver é imbatível. E com o SM7P em XLR com interface da Moto que temos aqui mais adiante. Vamos ao painel final. Mais uma vez obrigado. Mais um vídeo com marca e gitana. Façam um subscribe no canal e um like no vídeo se foi do vosso agrado. Espero que tenham gostado deste Shure MV7. Eu fiquei rendido ao som fantástico que tem. Fiquem por aí e gitana por aqui. Até já.